Volevamo soltanto raccontarvi un attimino brevemente la storia di quest'estate perché era importante per noi esserci, esserci soprattutto per noi stessi, per, per, come comunità, perché penso che mai come in questo momento stiamo soffrendo un momento abbastanza pericoloso come comunità. Basta guardarci in giro e vedere quanta gente è arrabbiata, magari anche noi stessi ogni tanto litighiamo facilmente, ormai siamo quasi uno contro l'altro nelle famiglie, fuori e penso che proprio per questo motivo sia un momento particolare. Ecco perché dovevamo essere a tutti i costi qua, per ovvi motivi non potevamo fare il grande palco con i concerti perché al massimo sarebbero state mille persone che potevamo ospitare, ecco perché ci siamo mossi con alcuni palchi differenti in modo di essere in sicurezza ma comunque di farvi entrare nell'energia dello spirito del pianeta per ovvi motivi ovviamente è uno spazio molto grande perché ovviamente dovevamo badare tutte queste cose abbiamo organizzato in tempo record questa situazione dei tamponi all'esterno per tutti coloro che comunque volevano partecipare anche se dovevano fare il tampone però penso che per noi tutti sia veramente importante cercare di capire le persone che abbiamo di fianco magari uno la pensa in una maniera, una nell'altra però non per questo dobbiamo per forza essere nemici uno contro l'altro questo si chiama confronto come ci hanno insegnato gli indigeni non serve una guerra per essere sconfitti come paese quando il paese non è unito ecco perché abbiamo dovuto fare questa manifestazione per cercare di riflettere che secondo me non abbiamo speranza se non siamo tutti uniti e abbiamo cercato di fare questa piccola cosa magari con qualche che diversità rispetto alle altre manifestazioni che facevamo, ma secondo noi era fondamentale esserci e il fatto che voi siete qua con noi veramente ci riempie di una grande gioia, ci fa veramente avere la voglia di andare avanti anche nelle difficoltà. Abbiamo dovuto bloccare alcune borse di studio che avevamo in essere perché purtroppo abbiamo finito i fondi anche se non so se riusciremo a compensare questa manifestazione alla fine ma non fa niente, in qualche maniera faremo come abbiamo sempre fatto continuiamo a fare la differenziata perché è fondamentale parlare di ambiente ma essere innanzitutto un esempio perché altrimenti si è come molte situazioni soprattutto quelli che stanno nell'alto dove si parla ma non si mette in pratica per cui un grazie a voi un grazie ai popoli indigeni che molto spesso hanno fatto le quarantene per essere qua e ai nostri amici del gruppo di San Gineto che come sempre è un piacere sentire anche perché sono bravissimi buon proseguimento di serata veramente vi abbiamo nel cuore grazie ancora Thank you.
sia perché crediamo nello spirito di questo festival sia perché abbiamo piacere di condividere con voi la nostra musica è chiaro che siamo arrivati qua con un diluvio universale e purtroppo non, non ci è stato possibile trasferire il concerto sul palco anche per motivi tecnici, logistici eh, soprattutto perché suonare su un palco bagnato con tutta l'elettricità che ci circonda diventa sempre un pelino, un pelino difficoltoso e quindi niente, abbiate pazienza ma ascoltateci se volete vi porteremo un po' in viaggio per tutta Italia ma anche un po', un po' all'estero infatti abbiamo iniziato dalla Scozia e adesso andiamo in Bretagna
Dankeschön. Allora, andiamo in giro, vi portiamo in giro per l'Italia, eh, perché abbiamo deciso di fare un percorso, che, un percorso alternativo al nostro solito repertorio e quindi anziché andare a partire dai paesi celtici, quindi Irlanda, Bretagna o, eh, o anche Francia, abbiamo deciso di dare priorità, almeno per quest'anno, perlomeno per i due anni che abbiamo trascorso, eh, che, che tutti ben conosciamo come abbiamo trascorso, abbiamo deciso di dare, di dare priorità al nostro paese, a fare... Eh, i, prendere i rasse, passare i rassegni praticamente d'Italia da nord a sud, prendendo una musica popolare per ogni regione italiana e naturalmente eh, arrangiandola secondo un nostro, secondo una nostra impronta. Allora, eh, noi ci proviamo a farvela sentire, chiaramente è un repertorio che, che stiamo portando in giro per, per teatri, per situazioni d'ascolto, però non importa, noi proviamo, proviamo lo stesso a, a farvi sentire questo, a dargli un assetto e partiamo dalla Lombardia.
Purtroppo è cattivo, vi portiamo in Abruzzo, però questa musica è una musica molto molto mal malinconica, perché è, è, si tratta di un lamento, si chiama Mare Maie, Mare Amaro, perché è, è il lamento di questa donna che guarda questa straordinaria infinità del mare, ma lo guarda anche con quel pizzico di tristezza, con quella grande tristezza di sapere che proprio questo bellissimo mare che le si trova davanti, in realtà è responsabile anche della morte del suo compagno, che gliel'ha portato via e adesso lei non vive più. Mare Maio Thank you. 